مرحبا فيكم احبائي كيفكم اليوم رح نعمل خبز التورتية او التاكوس او الشاورما ورح استخدم هذا الكوب كمعيار للقياس انتوا استخدموا اي كوب متوفر عندكم وكملوا بنفس الكوب رح حط خمس اكواب من الطحين او الدقيق رح نعمله بطريقة اهل امريكا اللاتينية الاصلية سعر هالخبز جدا غالي بالسوق بالمقابل طريقة عمله ومكوناته متوفرة بكل بيت وجدا سهل ينعمل بالبيت الكوب الرابع والخامس بحط مباشرة على طحين ملعقة طعام من الملح ونصف ملعقة طعام بيكنج باودر بحرك المكونات الجافة شوي مع بعضهم هلا بنفس الكوب عبيت سمن نباتي الخمس اكواب طحين بدون بدون كوب واحد من السمن النباتي الغير مذاب طبعا بشدد على كلمه نباتي لانه ما بيصير الحيواني ابدا هلا حافرك السمن كتير منيح مع الطحين بهالشكل هيدا في مرة كان بدي أعمل كسدية فقلت لا حتى أعمل خبز التورتية بالبيت خلص أريح لي بروح بشتريها من السوبر ماركت بتصدقوا كل ست رخفة تورتية سعرهم 13 دولار سعرها كتير غالي بالمقابل ليك وطريقة عملانا شو سهلة بالبيت وعلى فكرة أنا عم بعملها هلأ بالطريقة الأصلية مثل ما بيعملوها بأمريكا اللاتينية تماما عجن بالإيد ما بيستخدموا المكانات أبدا وبالسمن النباتي وليس بالزيت هلا انا هون دمجت السمن كتير منيح مع الطحين صار شكله هيك مفتفت او مبرغل بنفس الكباية عبيت مي مي دافية حسرا لازم المي تكون دافية وبكمل عجن وبرجع بذكر مثل كل مرة انه ممكن تاخد معكم نتف صغيرة مي اكتر او مي اقل يعني قدر ملعقة طعام او ملعقتين حسب كل طحين بس المهم مثل ما شايفين احبائي بدي العجينة قاسية شادة ما بدي اياها لينة او لاصقة لا بدي العجينة هيك قاسية بعد ما عجنتها بشكل كتير منيح لميتها بهالطريقة هاي حط عندي هون على اللوحة حتى أقطع رح أقطع على أربع قطع وكل قطعة رح أعملها ثلاثة بصير عندي 12 قطعة بهالشكل هيدا بصير حجم الرغيف مثل ما أنا بدي بالنهاية أنتوا قطعوا على قد ما أنتوا بتحبوا يكون حجم خبز التورتية وهلا رح بلش كوره بهالشكل هيدا بعد ما كورتهم كلهم بهالشكل رح فرشيهم بكمية قليلة جدا من الزيت النباتي بهالشكل هيدا وهلا صاروا خالصين حغطيهم هلا بكلينك فين بنطر عليهم 25 دقيقة بالضبط هلا بعد ما مرق 25 دقيقة رح شيل وحدة طبعا مش حتنفش لانه هي ما فيها خميرة وبلش مدة هيك بين ايدي بعمل جهدي قد ما فيني حافظ على شكل دائري كرمال الشكل يطلع مرتب بهالشكل هيدا وفيني الشوبك كمان هلا بفرجيكم قد ايه بدي سمكتها 
للرغيف عن جد في اسهل من هيك انا قبل هلا قدمت طريقه للخبز التورتيا بس بفضل الله لانه جبت كاميرا جودتها افضل وهيدي تعتبر من الوصفات المهمه والمطلوبه كثير فقلت ليش حتى ما ارجع صورها بجوده افضل تا الكل يستفاد وتكونوا مبسوطين انتم عم تحضروا الفيديو من جميع النواحي الجوده الاضاءه شايفين احبائي هيك كثير منيح هل قد كثير منيح انا هيك بدي حجم وسماكه خبز التورتيا مثل ما قلت لكم انا كان عندي خمس اكواب طحين يعني كيلو واحد من الطحين طلع عندي 12 رغيف لرغيف مديته بهالطريقه هي وبهالسماكه هي هلا رح انتقل على الغاز قبل ما انتقل على الغاز رح شيله واعمل وحده تانية قدامكم من مد اول شيء هيك بين صبيعنا بعدين بستخدم الشوبك ما بعطي كل هالمجهود انه يي وشو بيعذب لا لانه اساسا انا ما بدي رققها كثير بعمل جهدي قد ما فيني يضل الشكل دائري شو رايكم هلا صار وقت ننتقل على الغاز طبعا المقليه او الصاج اللي عندكم اياها بدي اياها حاميه حط الرغيف بهالش نوع من الخبز بالتحديد ما بهم ابدا المقليه او الصاج عندكم تكون جريل او الومنيو او تيفال ما بهم ابدا حتنجح معكم لو شو ما استعملتوا وطبعا الخبز مش حينتفخ عنا ابدا لانه هيدي خبز التورتيه ما فيها خميره مثل ما ذكرنا حتكون بهذا الشكل مش مثل الخبز العربي بينفخ ومنكبس عليه لا ابدا خبز التورتيه الى سيستم خاص طريقه بيتوتيه وناجحه جدا لخبز التورتيه واوفر باضعاف من يلي بنشتري برا بعتقد هيك صارت منيحه شوفوا كيف احبائي رح اقلبها مزبوط ما بخليها تحمر اكثر من هيك لا بشيلها بهيدي المرحله حنزل الخبز الثاني شايفين احبائي سهل جدا التعامل مع العجينه ما تتلبكوا فيها ابدا واذا بدكم اياها تطلع بالشكل الدائر المزبوط المزبوط انا هلا هيدي هيك عملت حطيت صحن وقصيت العجينه زي الدائر من دارة وبرجع بعجنهم بعملهم رغيف جديد بس هيك بضمن انه تطلع عندي دائره بشكل كتير مرتب ما بتاخد كم ثانية ومنقلبها دغري على الوش التانية ما بخليها تحمر كتير طبعا الأرغفة اللي بكون خلصتهم هون بغطيهم بقماشة تيضلوا عندي طرية وهذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لليوم احبائي مثل ما شفتوا انا كنت مغطيته ارغف التورتيلا ناجحه جدا جدا بنصحكم جربوه اكتبوا لي تحت بالكومنتات شو رايكم بهالوصفه عن جد رائعه مثل ما ذكرت اوفر بكثير من اللي بنشتريه من برا وصفه ناجحه مليون بالميه فينا نعمل منا فينا نحشي فيها قصدي انه عدة وصفات مثل البانيادا ستاكوس الكسادية آه في ناس بتعملها للشاورما يعد هو لكتير من العالم هو خبز الشاورما بس نحن هون بلبنان منفضل خبز المرقوق للشاورما منحسه اطيب ما بعرف الناس ازواء آه بس كمان فيكن تستخدموه لخبز للشاورما بتطلع كمان طيبة اجمالا انا رح اعمل فيها وصفة من بعد هذا الفيديو ان شاء الله أه وصفي بخبز التورتية رح خلي لكم اياها مفاجأة مش حاحكي اسم الوصفة هلا قبل هلا انا قدمت الكسادية بنصحكم روحوا جربوه 
طعمتها ولا اروع من هيك والفيديو اللي بعد هي رح يكون وصفي بخبزة تورتيلا وهون حأنهي الفيديو تبعي لليوم أحبي بتمنى من كل قلبي يكون نال إعجابكم إذا عجبكم ما تنسوا تحطوا لي أكبر لايك واشتركوا بالزر الأحمر يلي تحت الفيديو إذا لسه ما اشتركتوا تتكبر عيلتنا أكتر وأكتر وهلا رح لكم باي وفي شغلة نسيت أولى إنه فيكن تحتفظوا فيها لعدة أيام وبتضلها بنفس الطراوة ما حيأثر عليها شيء أبداً